ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് സാനിറ്ററി വെയർ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ ഇതിലെ സാനിറ്ററി വെയർ ഷോപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടാലി അക്കൗണ്ടിംഗ് മലയാളം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സാനിറ്ററി വെയർ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ടു സീരീസ് ആണ് അപ്പോ പാർട്ട് വൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ മോളിൽ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു കമന്റോ ഷെയറോ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വേഗാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാർട്ട് വണ്ണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെഡ്ജറുകളും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസും സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പും കാറ്റഗറിയുമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാലിയിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒക്കെ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾട്ടർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഓൾട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് വരിക അപ്പൊ ലെഡ്ജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ എടുത്തു അപ്പൊ ഇത്രയും ലെഡ്ജറുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഈ ലെഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻറി മാസ്റ്റേഴ്സിലെ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാത്ത് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷവർ ഹെഡ് ടൈൽസ് വാഷ് ബേസിൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് ഇനി ഐറ്റംസ് എല്ലാതും ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പേരുകളാണ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബജാജ് ടൈൽസ് സറ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സാനിറ്ററി വെയർ ഈ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് വാങ്ങണതും വിൽക്കണതും ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഈ കമ്പനികളുടെ പേരുകളാണ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെറാ ഫുൾ പെഡസ്റ്റൽ വാൾഹൺ വാഷ് ബേസിൻ അതേപോലെ തന്നെ സെറാ സിംഗിൾ ഷവർ ഹെഡ് സെറാ വാൾഹൺ വാഷ് ബേസിൻ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റില് ഗോഡോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഗോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അതൊരു റൂം ആവാം ഒരു റാക്ക് ആവാം ഒരു ഫാക്ടറി ആവാം ഗുഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണ ഗുഡ്സ് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെ പറയുന്നതാണ് ഗോഡോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഗോഡോൺ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ടാക്സ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ജി എസ് ടി യോട് കൂടിയിട്ട് പർച്ചേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഗോഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗോഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റിന്റെ അടിയില് ഗോഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവി
ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ഇവിടെ സപ്ലയറിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ബില്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബില്ലിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് ഇൻവോയ്സിലെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് നെയിം ആരടുത്തുനിന്നാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സപ്ലയറുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തും പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾ ടു സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിലും ഐറ്റം ആണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്തും ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾ ടു സി ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൾ ടു സി പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാം സൺ എന്റർപ്രൈസസ് സൺ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അണ്ടർ അപ്പൊ അണ്ടർ എന്നുള്ള ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്റെ ഇവിടെ ചോദിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ ആയിട്ട് കാണണോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തു ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് നെയിം അഡ്രസ്സ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാതും ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പാനോർ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്പർ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് റെഗുലർ ആൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിലിംഗ് നെയിം അഡ്രസ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് പർച്ചേസ് ലെറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസിന്റെ ലെറ്റർ ഓൾ ടു സി അടിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു എൻ്റെ അടുത്തു ഈ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കബിളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളവർക്ക് ഗുഡ്സിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ എന്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഐറ്റംസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ഐറ്റത്തിൽ വന്ന് കിടക്കും പ്ലസ് പേസ് ബാർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാതും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തു സെറാ ഫുൾ പെഡസ്റ്റൽ വാൾഹൺ വാഷ് ബേസിൻ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും ഗോഡൌൺ ഏത് ഗോഡൌണിലേക്കാണ് പർച്ചേസ് നടത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഗോഡൌൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഗോഡൌണിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഗോഡൌൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഉള്ള ഗോഡൌണിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കും ബാച്ച് ഓർ ബോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ബാച്ചിന്റെ നമ്പർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ബാച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് ആണ് ഇപ്പോ പാസ് ബേസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിലും പല സൈസുകളിൽ പല ഷേപ്പുകളിൽ ഉള്ളതുണ്ടായിരിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലതാണെങ്കിൽ ഓവർ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ബാച്ച് ഒന്നും ഇല്ല പുതുതായിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ന്യൂ നമ്പറിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ന്യൂ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ നമ്പർ ബാച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാച്ച് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇനി അടുത്ത ഇവിടെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു റേറ്റ് ചോദിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ എമൗണ്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ഗോഡൌൺ കൊടുത്തു ബാറ്റർ ലോട്ട് നമ്പ
അടുത്തായിട്ടാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫാൻറ്ററി ബെയർ റെയിൻ ഷവർ ഹെഡ് എന്റെ അടിച്ചു ഗോഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഓഫീസ് എടുത്തു ഇപ്പോ ബാച്ച് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാച്ച് നമ്പർ വീണ്ടും ഇവിടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഈ ഇതാണ് നല്ലതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ എൻ്റെ അടിച്ചു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു റേറ്റ് കൊടുത്തു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി എൻ്റെ അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കൊടുക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷവർ ഹെഡ് കൊടുത്തു ഗോഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിന്റെ ബാച്ച് നമ്പർ കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ഫോർട്ടി കൊടുത്തു റേറ്റ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അപ്പോ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ടാക്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടാക്സിന്റെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ അടിക്കാം സി ജി എസ് ടി അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ടാക്സുകളുടെ എല്ലാം അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ ടാക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഇവിടെ ജി എസ് ടി എനിക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു എടുത്ത് എന്റെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ ടാക്സ് അപ്പോ ഇവിടെ സി ജി എസ് ടി തന്നെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ടാക്സ് ഇരിക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ടാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു ഞാൻ കൊടുത്തു എന്റെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടാക്സ് പറയുന്നത് എസ് ജി എസ് ടി ആണ് രണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് നയൻ പെർസെന്റേജും നയൻ പെർസെന്റേജും വീണ്ടും ഓരോ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് സി അടിച്ചു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് ജി എസ് ടി അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ ടാക്സ് ജി എസ് ടി എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ ഇവിടെ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയിൽ കാണിക്കും ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടാക്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് അനാലിസിസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൾ ടി എ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓൾ ടി എ പ്രസ് ചെയ്തു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് എടുത്തു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പൊ ടാക്സിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ അതിന്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യു അതിന്റെ ടാക്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പൊ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കാണിക്കും ടാക്സിന്റെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് എൻ്റർ അടിക്കാം സേവ് ചെയ്യാം എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സപ്ലയറുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ റഫറൻസ് ആണ് കാരണം പുതിയൊരു ബില്ലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ന്യൂ റഫറൻസിൽ വന്നു ബിൽ നമ്പർ വന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ ചോദിക്കും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഡേയ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡേയ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇവിടെ പർക്കേസിന്റെ ലെഡ്ജർ വന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മന്തിലാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് കാണിക്കും ഇപ്പൊ സാൺ എൻ്റർപ്രൈസസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൗച്ച ടൈപ്പ് പർക്കേസ് ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാക്സിമം എത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എസ് കെ പിക്ക് എസ് കെ പിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇതാണ് പർക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആണെങ്കിൽ പർക്കേസിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ പർക്കേസിന്റെ മാത്രം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മന്ത് കാണിക്കും വീട്ടിൽ ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായത് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു പർച്ചേസ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു പർച്ചേസും കൂടി നടത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ബ്രോച്ചറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം വീണ്ടും ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ പേര് ഇവിടെ അടിച്ചു വൈഷ്ണവ് ഏജൻസി വൈഷ്ണവ് ഏജൻസി അണ്ടർ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എക്സ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു വീണ്ടും പർച്ചേസ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളടുത്ത് പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐറ്റംസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജഗ്വാർ റെയിൻ ഷവർ ഹെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഗ്വാർ റെയിൻ ഷവർ ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഗോഡൺ ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഗോഡൺ ഉള്ളിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാച്ച് ഓർ ലോട്ട് നമ്പർ അതിന് ഏത് ഷെയ്പ്പിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പ്രാണത്തിന്റെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ എൻ്റെ അടിച്ചു ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് എണ്ണാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ആണ് റേറ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു അടുത്ത ഐറ്റം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കോളാർ അണ്ടർ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഗോഡൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഗോഡൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഷെയ്പ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഓവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു റേറ്റ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പർച്ചേസ് നടത്താം ഇനി ഇതിന്റെ ടാക്സുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സി ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എസ് ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടു എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ എൻ്റെ അടിച്ച് ന്യൂ റഫറൻസിൽ വന്നു ബിൽ നമ്പർ വന്നു ഇവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും ട്വന്റി സിക്സ് ഏപ്രിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇനി പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതാണ് സെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കീ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം റൈറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിൽസിനുള്ള കീ കാണിക്കും
ഇപ്പൊ ചോദിക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് വോക്ചർ നമ്പറിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് വോക്ചർ നമ്പറിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഈ മാനുവൽ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽ നമ്പർ അവിടെ അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെയിൽസിന്റെ ബില് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം ചില ഫോമുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ബിൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ല ഇനി ചില ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് ബിൽ നമ്പറുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഇനി സെയിൽസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ബൗച്ചർ എടുത്തു തേനി ഇവിടെയാണ് ബിൽ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ സെയിലിന്റെ ബിൽ നമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് സെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബിൽ നമ്പർ നമ്മളാണ് സെയിൽസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ബിൽ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി അവിടെ വെക്കണം കാരണം ഇത് സെയിൽ ടാക്സിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിലെ ബിൽ നമ്പർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ കൊടുത്തു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് നെയിമ് ആരൊക്കെയാണ് വിൽക്കണത് അപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ടസി അടിച്ചിട്ട് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ലാബുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സെയിൽസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ആണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണ ബേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡീലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ അത്ര ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് എടുക്കുക അതായത് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എഫ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിൽ ജസ്റ്റ് എഫ് ലെവൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എഫ് ലെവൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും എനേബിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ചെയ്യ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ആ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി എടുക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിലാണ് നിൽക്കണത് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ അടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കും പ്രൈസ് ലെവൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് പ്രൈസ് ലെവൽ എടുക്കാം പ്രൈസ് ലെവൽ എടുത്തു ഇവിടെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ലെവലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കമ്പനി ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ ആൾക്കാർക്കാണ് വിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ ഹോൾസെയിലർ നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റീറ്റെയിലർ നെക്സ്റ്റ് ഡീലർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയും ഡീലർ മൂന്ന് പ്രൈസ് ലെവലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു സേവ് ചെയ്തു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലെവലുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള റേറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റേറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും സ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് നെയിമ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ആണ്
അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഇവിടെ കാണിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വിൽക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ റേറ്റുകൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലെസ് ദാൻ ടു എന്നുള്ളത് അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലാബുകളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ റേറ്റ് എന്നോടത്ത് റേറ്റ് ആണ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും അടുത്ത സ്ലാബ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ റേറ്റ് ഇനി രണ്ടെണ്ണത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ടു ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ആ പാർട്ടി രണ്ടെണ്ണോ രണ്ടും അഞ്ചിന്റെ ഇടയിലാണ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കോടതി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കുറയും കുറവ് റേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അഞ്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പീസ് വരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സോറി വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്ലാബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അഞ്ച് പീസിനും പത്ത് പീസിനും ഇടയിലാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് അപ്പൊ റേറ്റ് എന്താണ് വീണ്ടും കുറയും തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഇനി പത്ത് പീസിന് മുകളിൽ എത്ര പീസ് വരെയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം അല്ല നമുക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എത്തിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വരെയാണെങ്കിലും ഏത് റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഏത് റേറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു സെറ വാൽഹൻ വാഷ് ബേസിൻ കൊടുത്തു വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ ലോർക്ക് ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ റേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കണത് എൻ്റെ അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പീസിന്റെയും അഞ്ച് പീസിന്റെയും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു അതിനാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഫൈവ് ടു ടെൻ പീസ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഐറ്റത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ജാക്വാർ റെയിൻ ഷവർ ഹെഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷവർ ഹെഡ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ടു കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണം വരെയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കൊടുക്കാം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി എൻ്റെ അടിച്ചു രണ്ടിനെയും അഞ്ചിനെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കൊടുത്തു റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഫൈവ് ടു ടെൻ പീസ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റേറ്റ് കൊടുക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ടു പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ ആണ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ എൻ്റെ അടിച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ റീറ്റെയിലേഴ്
ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പൊ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുക ഹോൾസെയിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ റീറ്റെയിലറാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റീറ്റെയിലർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടിക്കുക ഇനി ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹോൾസെൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് എഫ് ലെവലിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ എഫ് ലെവൻ ടീച്ചർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് ലെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എഫ് ലെവൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും യൂസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇൻ ഇൻവോയ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് എസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്യണ സമയത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കാം ടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ സെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു സീറോ വൺ എന്നുള്ള ബിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും പാർട്ടിയുടെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം പാർട്ടിയുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യ ഡീല സൺറി ഡെറ്റർ സേവ് ചെയ്യണ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൺറി ഡെറ്ററിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സൺറി ഡെറ്റർ അടിച്ചു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കാണിക്കും പ്രൈസ് ലെവൽ ഈ പാർട്ടി ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹോൾസെയിലർ ആണോ റീറ്റെയിലർ ആണോ ഡീലർ ആണോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും വെവ്വേറെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഹോൾസെയിലർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഹോൾസെയിലർ ഇവിടെ സെയിൽസ് ലെഡ്ജറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ടസി എടുത്തിട്ട് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് അണ്ടർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് കൊടുത്ത് ഗൂഡ്സിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം നെയിം ഓഫ് ഐറ്റം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ സെറാ ഫുൾ പെരസ്റ്റൽ വാഷിംഗ് പാർട്ട് ബേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ബോർഡ് ഓൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ ബാച്ചുലർ നമ്പറിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ വിൽക്കണം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ആണ് വിൽക്കണത് അപ്പൊ സിക്സ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ റേറ്റ് കാണിക്കും കാരണം നമ്മൾ റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ റേറ്റും ഡിസ്കൗണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിക്സ് പീസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റേറ്റ് വന്നു ഇനി ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സിക്സ് പീസ് ആണ് ഇവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സിക്സ് പീസിന് പകരം ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിക്സ് പീസ് അടിച്ചപ്പോ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഫോർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫോർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാരണം ആ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും റേറ്റും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി റേറ്റ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാതും അവിടെ തന്നെ കാണിക്കും എൻ്റെ അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സെറാ സിംഗിൾ ഷവർ ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഗോഡ് ഓൺ സെലക്ട് ച
ഇവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗഡ്വാർ റേഞ്ച് അവർ ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഗോഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ബാച്ച് നമ്പർ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും സ്ക്വയറിൽ തേർട്ടി പീസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു അപ്പൊ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ പേഴ്സെന്റേജും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സി ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എസ് ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ ബാച്ച് നമ്പർ ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ എൻട്രി സേവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ഇനി അടുത്ത സെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സീറോ ടു കൊടുത്തു വീണ്ടും അടുത്തൊരു പാർട്ടിയെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്രസി അടിച്ചു ഇപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു ദയ എൻ്റർപ്രൈസസ് ദയ എൻ്റർപ്രൈസസ് അണ്ടർ സംഡി ഡെറ്ററിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കും പ്രൈസ് ലെവൽ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി ഏത് പ്രൈസ് ലെവലിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി റീറ്റെയിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിലറിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ റീറ്റെയിലർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു സെയിൽസ് ലെജർ അവിടെ സെയിൽസ് ലെജർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു സെറ വാൾക്കൺ വാഷ് ബേസിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു ഗോഡൗൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു ഓഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു ഇവിടെ എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു രണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരാത്തത് അപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റേറ്റ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ റേറ്റ് അവിടെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേറ്റ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു ഇതിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ അടിച്ചു എസ് ടി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എസ് ടി എസ് ടി എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എൻ്റർ അടിച്ചു ഇതിന്റെ ടാക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് അനാലിസിസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ട് ഇയർ അടിച്ചു അപ്പൊ ഓൾട്ട് ഇയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഐവിന്റെ ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തു ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിന്റെ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐറ്റത്തിന്റെ പേര് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും നയൻ പെർസെന്റേജ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ എൻട്രി സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം മോളില് ഗോ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഗോ ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ടെഫ് ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിൽസ് വന്നിട്ട് കാണിക്കും സെയിൽസിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിൽസ് വന്നിട്ട് കാ
എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിലാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് പോകും അപ്പൊ സെയിൽസിന്റെ രജിസ്റ്റർ ആണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കാണിക്കും ആ സെയിം റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് എവിടെയും കാണിക്കുക ഇവിടെ ഏപ്രിൽ എടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെയിൽസ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടികളുടെ സണ്ടർ ക്രെഡിറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് കാണാനുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഗോ ടു എടുത്തു മുകളിൽ ഗോ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ആക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സണ്ടർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സണ്ടർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടികൾ എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കാണ് ബാലൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് വൈഷ്ണവ് ഏജൻസി ഉണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടെ കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ക്രെഡിറ്ററുടെ ബാലൻസ് ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി കിട്ടാനുള്ള ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറ്ററെ ആണ് അപ്പൊ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും കറന്റ് അസർസിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും സൺറി ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടിക്കാം സൺഡേ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സൺഡേ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സൺഡേ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദയ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യ ഡീലർ ഉണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാക്സിമം എത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പർച്ചേസ് എടുത്തു സെയിൽസ് എടുത്തു അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് ബാലറ്റ് വേണം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ബോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടാക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒൾ ടി എ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒൾ ടി എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടാക്സ് അനാലിസിസ് എടുക്കും പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാലിയിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകളും എടുക്കുക ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോ കൊടുക്കുകയാണ് ബാലൻസ് അപ്പൊ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൗച്ചറിൽ പോയി അപ്പൊ ഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് മെയ്ക്ക് ആണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മെയ്ക്ക് അടിച്ചു അപ്പൊ കൊടുക്കുകയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെന്റിലെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് കാണിക്കും അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ സൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് അടിച്ചു സൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കും കറന്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്